Les amis, avant que la vidéo commence, je voulais vous remercier pour les 60 000 likes qu'on a réussi à avoir sur un fort noob. Je trouve que c'est juste ouf. Et si on pouvait avoir la même chose sur cet épisode, ce serait juste génial. Donc les amis, je compte vraiment sur vous pour mettre le petit like si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez peur de l'oublier, vous pouvez déjà le mettre maintenant. Ensuite les amis, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne parce qu'on est presque 150 000. Vous pouvez aussi aller vous abonner à mon Instagram, il s'affiche à l'écran. Et aussi à la chaîne secondaire qui est dans la description. Et aux autres petites chaînes des personnes qui ont participé dans cet épisode, je compte sur vous pour aller faire tout ça. Bref, sur ce les amis, je vous souhaite une bonne vidéo. C'est des scandover. Terminé. Précédemment, dans Fortnite, vous êtes tombé dans mon pied. Ce qui est marrant, c'est qu'un de vos deux lance roquettes est truqué. C'est-à-dire qu'une personne va tirer et va s'exploser toute seule. Mais qui sera cette personne Votre sort est entre les mains des abonnés. Ah l'hiver. Cette magnifique saison blanche, où les petits lapins blancs courent, les oiseaux s'engraissent. C'est ainsi que nous retrouvons Pascal, quelques mois après avoir participé au jeu de la mort. Ah, quelle belle journée qui s'annonce aujourd'hui. Mais bon, j'espère qu'aujourd'hui, il y aura quand même plus d'action que d'habitude. Genre, je sais pas, qu'il y aura une nouvelle vidéo de Scandover, ou alors qu'il y aura les azins de l'espace à la télé. Bon, en tout cas, euh, il fait beau dehors, donc qui dit beau dehors, et eh ben dit beau à l'intérieur. Euh, attends, non, ça veut rien dire. Oh, je sais plus, j'ai oublié le proverbe. Oh, il y a la voisine qui prend sa douche. Non, arrête, Pascal, ne regarde pas, après tu vas encore être privé de dessert. Eh, hey, au fait, salut Pepsi. Alors, ça va, t'as bien dormi ou quoi Tranquille, la famille, les amis. Bon, bah, c'est super alors. Allez, à plus. Il est vraiment mignon, hein, Pepsi, mais bon, après. Et je crois que je lui fais peur hein, parce qu'il me répond jamais. Et du coup, ben je me sens seul. Et puis c'est vrai que <rire> bah, depuis que Charlotte est morte, ben je, me... je suis un peu tout seul là. Je, <rire> je déprime. J'aimerais tellement que tu reviennes. Tu peux pas savoir comment. Mais bon, pas d'inquiétude. Hein, J'ai trouvé une nouvelle amie pour te remplacer. Elle s'appelle La Télé. Et maintenant, je vais directement la regarder. Et puis après, ben j'irai peut-être un petit coup dans le jardin. Et puis on parlera avec des limaces hein, comme je fais d'habitude. Par contre, je me demande bien pourquoi ils ont mis la télé si basse dans le sous-sol. C'était peut-être pour regarder des films d'adultes tranquillement. Et si on regardait les infos, ce serait bien pour une fois peut-être de regarder, je sais pas, les informations pour savoir ce qui se passe un petit peu dans le monde. Dans cette nouvelle envoyée spéciale, nous retrouvons Philippe qui est actuellement sur place dans le jeu de la mort. Philippe, vous avez la parole. Alors oui Jean-Jacques, je suis actuellement sur place et comme vous pouvez le voir, ça tire de tous les côtés. Oh non, mais c'est à cet endroit-là que Charlotte est morte. Alors c'est assez dur à voir, on dirait que les gens sont comme possédés, comme s'ils entendaient une espèce de voix qui les pousse à se tuer. Une fois que l'un des deux est mort, l'autre redevient normal et retourne dans sa vie. Merci Philippe pour... Mais j'en ai marre, ça se coupe tout le temps C'est encore un corbeau qui a chié sur l'antenne télé. Non mais la dernière fois, ça me l'a déjà fait, c'est au moment où ils allaient faire l'amour que ça s'est coupé. Oh, on dirait qu'on a de la visite Mais qui ça peut bien être J'arrive, j'arrive, c'est bon, y'a pas besoin d'appuyer 40 000 fois sur la sonnette. C'est décidé, l'année prochaine, j'arrête de manger McDo. Parce que là, mettre 10 minutes pour sortir de ce trou, c'est pas possible. La dernière fois, j'ai fait cramer mes nuggets parce que j'étais coincé. Euh, oui, bonjour, si c'est pour les calendriers, on n'est pas intéressé. Et si c'est pour faire des dons à la crotte rouge, on n'est pas intéressé non plus. Ok, Pascal, écoute-moi bien. Je m'appelle Alexander et j'ai quelque chose de vraiment très important à te dire. Tu mens, t'es un espion déjà, comment tu connais mon nom Bah, c'est écrit sur ta boîte aux lettres. Mmh, ah, oui, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Pas bah, bête le type, hein. Allez, Vas-y rentre, après je prépare le goûter puis on pourra peut-être aller prendre un bain En plus j'ai acheté un nouveau gel douce qui fait plein de mousse Non non t'inquiète je te jure ça ira j'ai pas envie de voir ton asticot Ok comme tu voudras, bon suis moi je vais te montrer mes Lego En plus je me suis fabriqué une trottinette en Lego Mais bon je l'ai essayé dans les escaliers puis je suis tombé je me suis cassé une dent Ah oui je me disais bien que t'étais un peu moche Bah toi c'est pas mieux hein t'es presque chauffe, ta tête on dirait un gland Ah là là, nickel, je sens qu'on va bien s'entendre Chouette ou hibou, hein. <rire> Encore une comme ça, et c'est toutes tes dents que tu vas perdre. Bref, dis-moi ce que tu dois me dire. Très bien. Alors si je suis là aujourd'hui, c'est pour te parler du jeu de la mort. Tu y as participé avec ton amie, là, je ne sais pas comment elle s'appelle. Elle s'appelle Charlotte, comme Charlotte aux fraises. Mais malheureusement, elle est morte. Et toi, tu t'en es sorti. Je veux simplement te dire que moi aussi, j'y suis allé avec mon fils. Et j'ai entendu cette voix, là, qui te parle. Mais malheureusement, comme tu le vois, je suis là aujourd'hui, et mon fils n'est plus de ce monde. Ça se finit toujours pareil. À la fin, on se retrouve là l'un en face de l'autre avec un lance roquette et un des deux meurt. Et aujourd'hui, si je viens te voir, c'est parce que j'ai besoin de ton aide. Je connais un bricoleur qui a les plans d'une machine qui permet d'aller dans le monde des morts. Donc si tu es d'accord, tu peux m'accompagner dans cette aventure. Je retrouverai sûrement mon fils et tu retrouveras sûrement Caroline. C'est Charlotte, hein Et tu retrouveras sûrement Charlotte. Alors attends, j'abandonne ma télé, j'abandonne Pepsi... Mais bon, je retrouve Charlotte, je suis partant, on peut y aller. Nickel, Pascal, je commence à bien t'aimer. Allez hop, on sort de ce trou, hein <rire> Alors on pourrait y mettre toute ta famille Pa, 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 je t'ai éclaté, je t'ai triplement cassé, cassé, encore. 
encore cassé. Et toi, on pourrait même pas y faire rentrer ton père tellement il est gros. En attendant, le seul gros que je vois ici, c'est toi qui arrives pas à sortir du trou. Mais bon, hein, je te comprends. Les 1 kg de frites chez Flunch à 12,50€, c'est une tuerie. Ah, je vois qu'on a les mêmes goûts, ça c'est bien. Bon, allez, mec, je monte sur mon quad. Euh, attends, attends, non, je cache que. Oh, bon, allez, j'y vais quand même. Je dois dire au revoir à Pepsi, je reviens tout de suite. Pepsi, 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 je suis désolé, mais je dois te dire un truc. Pepsi, je sais, ça va être dur, mais attends. Pepsi, ne te mets pas en colère, mais je dois partir, je suis vraiment désolé. Pepsi, le devoir m'appelle, je dois aller retrouver Charlotte. Mais bon, pour la peine, je vais te faire une petite danse. Tu te viens, c'est ta danse préférée, regarde, c'est celle-là où je bouge les fesses et tout. Mais d'habitude, je la fais tout nu, mais là, je la ferai pas parce que bon, on a un invité en bas quand même, et c'est pas cool. Bref, à plus Pepsi, et ne te secoue pas trop, hein, je veux pas que tu fasses plein de mousse quand tu reviens. Ok, attends-moi, 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 j'arrive, je suis là, je suis là, je suis prêt, je suis prêt, et voilà, je suis là. Tu vois, j'étais pas long, hein. Allez, grimpe peut sur le coin de poupée. J'ai toujours rêvé de dire ça. Allez, en avant, c'est parti. Mais attends, ah, ah merde. Ah bah c'est bon. <rire> T'es vraiment nul hein. Ouais ben ça fait que deux mois que j'ai mon permis. Non mais t'inquiète hein, c'est pas grave, tu resteras à petite limace. Mais en fait euh, là on va où gros lard Parce qu'en fait tu m'as pas dit où est-ce qu'il habite le bricoleur. <rire> t'inquiète pas, est-ce que t'aimes bien les avions Oh oui j'adore ça. En plus mon père et eh ben il était astronogro, matogro, matronaut. Ouais on s'en fout de ça. Mais t'inquiète pas, tu vas kiffer. Ouais ben de toute façon je te fais confiance, hein, tu m'as promis une aventure de ouf, alors je veux une aventure de ouf. Euh attends c'est quoi ça On dirait les cordes où on met le linge pour le faire sécher. Ça c'est une tire Fais comme moi et t'arriveras en haut en un seul morceau. Oh, Waouh Du linge qui bouge. C'est trop beau. Oh, ça y est. Je vais faire pareil, je vais faire pareil, je vais faire pareil, je vais faire pareil. Allez, pourquoi ça marche pas, moi Faut que tu sautes et que tu t'accroches. Oh, c'est dans ces moments-là que je regrette de l'avoir pris en coéquipier. Ça me saoule, ça y est. Voilà, je suis vénère. Vous m'avez énervé, vous m'avez énervé, vous m'avez encore énervé. Il faut sauter, il faut sauter, ça marche jamais. Regarde. Oh, bah si. Oh, bah si, ça marche en fait. Oh, bah c'est trop cool. Je suis le roi du monde. Aïe Aïe Ah mais ça fait mal Qu'est-ce qu'il faisait là l'avion Nous sommes sur la base aérienne de mon fils. C'était là qu'il stockait tous ses avions et tout son matériel pour aller faire du saut en parachute. Maintenant suis-moi, j'ai quelque chose pour toi. Hein, c'est ce qu'ils disaient les messieurs dans leur voiture devant l'école. Ils m'attendaient et ils me disaient Tiens j'ai un bonbon pour toi. Mais ma maman elle m'a dit qu'il fallait jamais que j'y aille alors j'y suis jamais allé. Et du coup bah je leur faisais un doigt d'honneur. <rire> Bref, Pascal, dans cette cabine tu as l'ancien habit de mon fils, des munitions et des armes. Donc change-toi, prends tout ça et ensuite on y va. Merci beaucoup, à tout de suite. Ah tiens. Pascal, j'ai une blague à te raconter pendant que tu te changes. Mon fils, il me la faisait tout le temps et je rigolais. On ne dit pas la maîtresse d'école, on dit l'institutrice prend l'avion. Ah, c'est très drôle, dis donc. Si tu me payes, je rigole. Wow, on dirait mon fils. Ah bon Il était noir aussi Oui, il était noir. Et c'est pour ça que je dis que tu lui ressembles. Eh, hey, mais attends, t'étais pas blanc avant Ah si, mais en fait, quand j'étais petit, j'ai avalé un caméléon. Et depuis, quand je me mets dans les habits de quelqu'un d'autre, et eh ben je prends sa couleur de peau. Et des fois aussi, ben ça change comme ça de couleur tout seul, hein, voilà, je sais pas pourquoi. Espérons que tu aies aussi son don en pilotage, parce que c'est toi qui vas nous y conduire. Ah, hein, trop bien, j'ai toujours rêvé de piloter un avion. Allez, c'est parti, vas-y, grimpe à l'arrière. Ok, c'est parti, on décolle. C'est trop bien. Faudrait penser à démarrer le moteur aussi. Oh, mais ça bouge tout seul. Non, non, oh, on se court. Euh, attends, oh, on touche plus le sol, est-ce que c'est normal Ben, c'est un peu le principe d'un avion, quoi. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah alors c'est parti. Par contre, il y a des boutons partout et puis bah je comprends rien. Attends, si j'appuie là-dessus, ça fait quoi oh <rire> bah je crois que Ouh, bah c'est l'accélérateur. Pascal redresse, redresse vite. Et olé, comme je te le dis, ça passe toujours parce qu'elle est dans la place. On casse tout, on est trop fort. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Et moi je crois surtout qu'on va la perdre la vie si on continue comme ça. Mais non, fais-moi confiance, je gère. Est-ce qu'on est mort Non. Est-ce qu'on a touché le sol Non. Est-ce qu'on a détruit des bateaux Oui. Est-ce qu'on va encore détruire un bateau Oui. Ah, regarde-moi ça. C'est pas trop cool, on est libre comme les oiseaux. Bah ne vole pas trop non plus, parce que sinon la descente, tu vas la sentir passer. Ferme la gros lard et admire mon travail. Euh, attends, c'est quoi le levier là Ouais, je suis trop fort, regarde ce que j'ai réussi à faire. J'avoue que c'était pas mal. En plus, j'arrive à piloter en fermant les yeux. Euh, le pont. Le pont. Le pont Ouf Oh, je l'avais même pas vu. Merci de m'avoir prévenu. Hein. Mais rien, t'inquiète pas. Euh, attends, tu fais quoi là bah, Je retourne l'avion pour voir le monde à l'envers. Je me suis dit que ça pourrait être drôle. Mais, mais, mais y a pas de ceinture, espèce d'idiot Oups, ben va falloir s'accrocher le temps que je remette l'avion en place. Ah, j'en peux plus. Allez, Pascal, encore un petit effort et oui, oui, on l'a fait. Moi, je dis que ça mérite un petit coup de mitrailleuse. Ah, vas-y, va jusqu'au bout de ta connerie. Ouais, trop chouette, merci beaucoup. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait J'ai tout cassé Pascal, attention ah Euh, oups, on a un petit problème. Ah bah bravo, bravo
On va faire quoi maintenant Je sais pas, mais de toute façon c'est ta faute, tu m'as même pas dit où il habitait le bricoleur. Oui, bon, euh, c'est vrai, j'avoue. Mais bon, on est quand même coincé au milieu d'un château fort, en plein milieu d'une montagne. Mais non, t'inquiète pas, on va s'en sortir, on casse les murs autour de l'avion, et puis ensuite, bah, on le refait décoller. Il habite où le bricoleur Il habite dans un petit village enneigé. On le trouvera facilement du haut de l'avion. Attends voir, comment sortir avec une fille en trois étapes Le sexe pour les nuls Comment bien parler aux filles Oh mais c'est génial Un petit coup de main, peut-être, je sais pas. Mais oui, je suis là, je suis là. C'est bon, attends, on va le casser. Et eh ben voilà Est-ce que c'était compliqué Moi, je pense que tu t'es énervé pour rien, parce qu'on s'est craché, mais j'ai trouvé trois livres qui vont m'aider avec Charlotte. Oui, mais pour ça, faudrait peut-être qu'elle t'aime. Et si elle ne t'aime pas, tu ne pourras rien y faire. Ah ouais, t'es si me décourager, c'est ça Et eh ben si tu veux, maintenant, eh ben, je nous tue tous les deux. Je fonce vers le sol, et puis je nous tue, et puis il n'y aura pas de mission, il n'y aura rien du tout. Et on ira les rejoindre directement. Oui, non, 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 après, tu vois, tu peux quand même allumer le moteur, c'est... Voilà, ouais, ouais, voilà, merci, merci beaucoup. Alpha, bravo, ici tour de contrôle 1. Vous vous dirigez droit sur nous. Je répète, vous vous dirigez droit sur nous. Changez très vite de direction. Yee on s'en fout des règles, on s'en fout de ce que vous dites, on n'écoute pas les rageux ici. Euh, juste, dis-moi comme ça, tu comptes un jour passer ton permis avion Je sais pas, et je m'en fous. Bah, un petit conseil, ne le passe pas, c'est mieux pour la sécurité de tout le monde. Et hey, gros lard, ça te dit qu'on chante une chanson avant d'arriver au village Ok, je suis d'accord. J'aime l'avion, c'est trop mignon, surtout quand je fais... Des petits ronds, plomb, 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 plomb. Alexander, c'est le meilleur. En plus aux enfants, il fait peur. En plus aux enfants, il fait peur. Alors, t'as bien aimé Oui, oui, j'ai juste failli sauter deux, trois fois de l'avion, mais bon, à part ça, ça va. En plus aux enfants, il fait peur. Ah, mais c'est horrible. Pourquoi tu chantes comme ça Bah, j'ai envie que tu sautes de l'avion, moi. Pascal, redresse. Redresse. Pascal, tu fais quoi, Pascal Mmh, Pascal, tu commences à me chauffer là, t'as intérêt à nous sortir d'ici. T'inquiète pas, Poulette, je gère. Bon, en tout cas, je crois qu'on a trouvé le village. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver sa maison. Et tu comptes faire quoi Ah bah c'est très simple, bah, on va atterrir. En plein milieu d'un village Bah oui, hein, regarde. Ah ouais, oh non, oh non, mais là c'est trop... Oh mais non... Mais t'inquiète, ça se voit même pas. Tu te fiches de moi Tu as détruit les trois quarts du village et tu vas me dire que ça ne se voit pas Ben oui, si tu fermes les yeux. Oh bon dieu de bon dieu Regardez l'état de mon toit C'est plus un toit, c'est un trou Oh j'ai entendu quelqu'un parler, ça se trouve il pourra nous dire où est le bricoleur. Monsieur, où êtes-vous on vous appelle, monsieur ou madame, on a besoin de vous, on a besoin de votre aide. S'il vous plaît, ouvrez-nous la porte. Je suis ici, je suis en bas, venez. Super cool, monsieur, vous êtes le meilleur, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Monsieur, alors, on a quelque chose à vous demander. Est-ce que vous connaissez le bricoleur Oui, je le connais, parce que c'est moi. Je suis le bricoleur. Je t'avais dit, Pascal, c'est lui, il fallait pas casser son toit, il n'a plus aucune chance. Plus aucune chance de quoi Mais si, les amis, rentrez, rentrez. Oh, merci beaucoup, c'est vraiment gentil. En plus, on a cassé votre toit, mais vous nous laissez quand même rentrer, vous êtes vraiment un amour. Oh, arrêtez, arrêtez, vous allez me faire. Rougir, entrez dans ma chambre. Hein euh, là, c'est les toilettes, non Oui, c'est vrai, mais c'est ma chambre. Mais il euh, y a un lit dans la pièce d'à côté. Ah oui, 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 oui je l'ai vu le lit aussi. Hein. Oui, mais je préfère la fraîcheur. Donc, je dors dans la baignoire. <rire> ah, vous êtes vraiment blagueur, hein, dis donc. Mais bon, dites-nous la vérité. Pourquoi vous vous emmenez ici Parce que c'est ma chambre. Je dors dans la baignoire. Ah, bah d'accord. Bah, je te crois pas. Montre-moi. C'est pas compliqué. Je me mets là et ensuite, je saute. Ah ok Comme ça Et après on est bien On dort bien Et en plus on n'a pas chaud Et ensuite il y a le faux sur les tourettes Mais bon c'est moins confortable On se met comme ça On se prépare Et puis ensuite <coughs> Je pense qu'on peut s'arrêter là Voilà au niveau démonstration On a déjà vu pas mal de choses Bon c'est bon j'arrête de vous faire marcher <rire> Si vous êtes là C'est pour ce foutu bouquin Ce bouquin que tout le monde vient me demander C'est tout à fait ce qu'on cherche Est-ce que vous l'avez Est-ce que vous pouvez nous le donner vous avez une bonne tête. Je vais peut-être vous le donner. Merci beaucoup, monsieur le bricoleur. C'est vraiment très gentil de votre part. Ne me remerciez pas trop vite. Prenez-le. Il est à vous. Ok, c'est bon. Je l'ai pris. Souvenez-vous juste d'une chose. Ne jouez pas trop avec la mort. Car la mort vous rattrape tout. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Et bonne chance. Vous penserez à moi lorsque vous aurez rejoint le monde des morts. Vous avez maintenant les plans de la machine. Mais vous avez aussi ce maudit livre. Et une fois que vous l'avez, il ne vous quitte plus jamais. Prenez garde à vous, car ce livre va tenter de vous séparer, et surtout, de vous tuer. Il faut maintenant faire un choix. Le choix numéro 1, l'inconnu part avec les plans, donc Pascal le poursuit. Ou le choix numéro 2, l'inconnu et Pascal commencent à construire la machine. Je vous laisse voter sur le petit vote qui apparaît en haut, ou alors dans les commentaires. N'oubliez pas non plus le petit like et le petit abonnement. Bref, c'est des scandover, terminé.